我们现在要去的是巴干半岛，我们现在在香港转机，因为台湾并没有直飞到巴干半岛的任何一个国家。巴干半岛总共大约有十二个国家，那一般来讲，我们选择的这个国家，现在也最热门的就以克罗埃西亚为主啊。那克罗埃西亚也就是靠近亚德里亚海这一岸的国家，这一边呢，香港公威尼斯机场呢，因为咱是坐飞轮机对香港转机，甲北到意大利的威尼斯机场，再从意大利的威尼斯机场，再前往我们进入到巴尔干半岛的第一个国家。亚得利亚海曲折的海岸线，靠近亚得利亚海曲折海岸线这一块区域的巴尔干半岛，总共选择了五个国家。我们现在抵达的第一个国家叫做斯洛维尼亚。吃饭喽！我们一抵达斯洛维尼亚之后，马上来到斯洛维尼亚最有名的一个地方，这个地方叫做波斯。多伊纳，波斯多伊纳，波斯多伊纳其实是以它著称的最天然、最原始的中午石洞为它最主要的特色卖点，因为在斯洛文尼亚靠近阿尔卑斯山附近这一段的地理环境呢，有非常多、非常多的特殊地形，尤其是它的中午石洞克斯特地形。这中午石洞克斯的地形呢，非常的发达，使得这里呢拥有了最佳、最佳、最天然的中午石洞，而这里面还有上千年的原始动物蝾螈。然后进去里面呢，搭搭小火车，看看最原始、原汁、原味的中午石洞，没有太多家族的人工色彩。号称欧洲第二大、最大、最美，也有人说欧洲第一大、第二大都有啊。它就是波斯多伊纳。一进来，我们坐上了采矿小火车。这些当时穿梭在里面的小火车，现在已经变成了让观光客搭乘的工具了。也是欧洲最大、最美的中午石洞的称誉啊。距离斯洛文尼亚的首都卢比安纳。很近的、啊，克斯特原是斯洛文尼亚西南部伊斯特拉半岛的一个地区，地质由石灰岩来构成，对，嗯，大自然水的溶蚀作用伴随而来的这种典型的岩溶地貌。当然，依照我们台湾非常常去中国大陆旅游，所以在中国大陆这种克斯特地形地貌发展的非常的成熟，我们也看多了、看透了很多的。中国大陆的克斯特地形地貌，这些中午石洞，但是坐小火车游览中午石洞，这还是挺少见的石洞受伤，你也跟着受伤。这石头非常非常的贴近我们，让你跟矿工一样有一种身临其境的感觉跟感受。你就坐在这小火车里面，穿梭在这个中年恒温的洞内，有点凉哦，但是却很新奇，也很特别。
当人们刚开始看到中午时钟的时候呢，打上了七彩的灯光，尤其是以中国大陆为首要的第一个，最会把中午时造成奇幻神仙意境的感觉。但是你来到欧洲的时候，你会发现欧洲人对于这一些审美观，就是跟亚洲人不同，跟华人不同哦。华人的审美观真的跟欧美人士还是略有不同。呃，我觉得。欧美人是特别喜欢保留所谓的原味儿，就不经太多的加工品的东西啊，就把它保持了下来。在这里，我们看到了这类奇幻的地形。波士多因纳溶洞是克斯特高原上面最壮观的奇景，在这里，一八一八年被发现，一八七二年铁道系统建立完成，一直到一八八四年才有电力。一直到一九六七年完成了进出的环状铁道之后，二十世纪的八零年代是这个洞发展的黄金时期，平均每一年可以接待九十万左右的旅客。在一九九一年之后，又因为巴尔干半岛发生了内战，造成当时巴尔干半岛的游客忽然间瞬间减少。在九一年之前，这里被称为前南斯拉夫啊。这也是苏联、苏俄当时他们统领之下的国家之一，也实行了社会的共产主义。如今，巴尔干半岛经济能力最好、发展最好，就属斯洛维尼亚，因为它是最靠近中西欧国家，所以它的消费、它的经济、它的人均水平是最高的。但是，你不要小看了巴尔干半岛，其他的国家，巴尔干半岛所有的国家。它还是保有它的文化特色，非常强烈。我就说了，欧美人是对于自己国家的文化特别特别特别的会保留，不管他自己的国家文化遭遇过任何一种变故，基本上他们会原封不动的把他们自己国家的历史把它留存下来。所以在九一年之前，南斯拉夫这个名字。大家都听过，我相信大家听过这个名字，也大部分从奥运上面，奥运很多的选手出来的时候，我们才会说啊，那是罗马尼亚的选手啊，那是南斯拉夫国家哪一个地方的选手。在当时，台湾人要黄龙来到克罗埃西亚，来到巴尔干半岛国家旅游，我想很多人听都没听过，直到如今，非常多的人了解到了巴尔干半岛，但是大家都会以为讲的就是克罗埃西亚。其实没有啊，等一下我们再来讲讲巴尔干半岛。你看这些中午时动，对不对？没吧？有没有？没有太多的颜色，没有太多的色彩。中午时动里面，洞天非常非常的大，至今超过三千多万以上的游客来游览这个中午时动。虽然它跟中国大陆的游客比较起来没什么，但是以欧洲的人口数来讲，这样子算是很厉害的一个参访人数喽。让世界看到钟乳石洞之美。我们来到了 Postoina 的山洞。继续，小港啦，搁坐火车、小火车，继续呢，出去外口哈。你甲看下多
四十五米高的大厅啊，有的中午是栋薄到光线可以透过去，有的巨大如大树一样。中午是栋这些石头呢，我觉得就不需要多去讲说，他把它核核心的名，反正这就是最自然、最棒的啊。在这边，你知道，每一年的夏季，还有什么 Christmas 的时候的，都还会在这个地方举办了什么音乐会。洞内呢，你不要以为洞内没有生物啊。一百三十多种生物啊，其中有一种被称为人鱼的，体长约两米里的，有四只脚的，呈现浅粉红色的。这个生物是什么？我们到洞口来看看喽。咱到门口口啊，有古锥儿，这嘛是世界上上早上老的动物，被称为人鱼，长期居住在黑暗当中。还把旧一桶跨过啊，那个叫蝾螈啊。OK， 那我们现在回到的是洛维尼亚的首都卢比安纳，卢比安纳的龙守护者卢比安纳，卢比安纳的首都也是我们每一个观光客都会来到的地方。这个首都呢，我只能讲小巧精致可爱。这个首都呢，我也只能说，他在卢比安娜的这一座桥上呢，看到了这一只龙，守护着卢比安娜，代表了它的城市象征。而这个城市呢，也因为有这一只龙啊，吸引了所有人来这边拍它。飞龙之城卢比安娜，在。所有巴尔干半岛当中有一个传说啊，这个传说呢就是飞龙啊，这飞龙呢是很厉害的啊，因为呢一条喷火飞龙在室内当时呢杀死了很多的人啊，一个勇士呢就把这一个附近的飞龙呢，呃，怎么样杀死了，杀死龙之后呢就带来了水，所以此后人们便把飞龙用来的代表了城市的象征，非常简单，所以在。中国在华人甚至在台湾 ，dragon 龙呢，绝对是一个非常吉祥，甚至皇帝才能够用的。在欧洲，嘿，不一样，邪恶的象征啊！走在卢比安纳的市区，你会感受到这个城市有别于欧洲的城市啊！一九九一年才正式的脱离了前南斯拉夫，成为独立的国家。卢比安纳历史悠久，却迷人的城市，人口。大约二十八万人，土地面积不到一百七十平方公里，但它受到了附近的邻国的呃奥地利、匈牙利及意大利的影响，所以你可以看得到很多的巴洛克式、新艺术或新古典风格的建筑，城市之美令人惊艳。这也是很多的教宗来到这边会去从这个一二三四五六有没有这几个教宗？是这个教堂最有名的象征啊，这几个，然后这个手前面那个握把，更更不用讲了，摸到金光啊，也是呢被加持过的、啊。走进来这里面，看看这个前南斯拉夫体制底下所遗留下来的任何一点点的历史的痕迹啊。卢比安纳城堡区、卢比安纳的教堂区，虽然它很多都是重新整修、修建而成，但是它带有那么。自己这个国家的味道啊，新颖了一点，但是按照了仿古的建筑，全部建筑了起来。这里多了一种宁静安详的感觉。离开了卢比安纳，我们再到了卢比安纳的近郊，这也是我们第一次来摄影的地方。哎呀，现在我都把我儿子放在那边，那为什么？很简单的，因为现在欧洲的小偷很多啊，啊，你动不动穿一个背心，写的“叉叉叉旅游”。不是叫人家来给你看物件吗？一看嘛就怎怎样哈，你抓团的对不？啊，咱当然咱来闲逛下的，咱想要
观光客啊哈，但是我们出门在外呢，一个团一个观光区啊，可能有二十个团体下来啊，最起码你不要拿根杆子啊，把人都招引过来，对不对？把小偷都叫来啊，人来了，小偷也来了，所以。在欧洲啊，最讨厌的其实呢，就是被偷东西啊。欧洲的小偷太多了啊，这也有鉴于因为欧洲对于难民政策的开放啊，所以来到这边呢、啊，现在通常呢，以前我都拿着我儿子这样晃，现在没有了，现在都把我儿子放在车子上，变成了城市这一团的象征。<音樂>搭缆车上来，佛格尔山来看看，而佛格尔山。这里也是欧洲的第一高峰，上来看看秋季美丽景色，斯洛文尼亚的第一高峰。进来一定常常听到我讲，用心去看世界啊，就是来到这个地方，你又可以感觉到一层污染呐、啊，然后再加上呢，一点商业氛围都没有的地方。上到了斯洛文尼亚，也是斯洛文尼亚的最高峰。佛罗格尔山上，一路上就看到了非常多的老外，叽叽足足、叽叽足足的上车之后，呃，如果你在滑雪季节，你会看到很多人拿着滑雪板、全副武装上来准备要滑雪、啊。上来呢，可以看得到最美丽的波形湖。佛罗格尔山的缆车，短短几分钟之内就把你拉到了一千多公尺落差的山上。我个人觉得还蛮值得的、啊，尤其是来到这边，纯净、天然、淳朴，气候好。呃，不能说灯光佳，是啊，气候好，呃，氛围很好。阿尔卑斯山的连峰啊，上到这里，朱利阿尔卑斯山呢、啊、是东阿尔卑斯山的一座山脉，朱利安的，从意大利的北部、东北部啊，一直蜿蜒到的斯洛维尼亚最高峰二八六四的特拉特里，呃 t r i g l a f 呃 t r i g l a f 的这一座山呢、啊。所以从你上到的这个上面呢，你就可以看得到，尤其是如果天气好啊，像我们今天就很棒啊，又可以看得到坡形湖。这里上面很多的叶子有没有？有一点在变颜色啦，秋季的景色就这么迷人。干半岛其实有很多很多的历史，但是在斯洛文尼亚的历史呢，远不及其他巴尔干半岛的国家。那巴尔干半岛呢，虽然拥有那么多的历史，但是呢，在斯洛文尼亚看到了我睡吧，就是这么美的景色。所以前面我说了，它会被称为叫做森林之国，原因也就在于阿尔卑斯山的蜿蜒呢，一直蜿蜒到了。斯洛维尼亚，而巴尔干半岛呢，也居住着众多的民族，有着不同的语言以及多样的宗教信仰。最重要的，在千百年来遭受过数个外来帝国的统治，这些强权外来政权又带来了不一样的文化，带来不一样的冲突。这些原来居住在这的民族、国家也。因为相互间的信任以及需要，它形成了一个非常庞大的民族体制与联邦。也因为这样，也有独霸、残害、寻求独立。有时候风景会让人沉醉其中哦，尤其是当你来到了佛格山的缆车搭上来之后呢。
你看到这个上面所看到有没有看到波形湖？我们待会就去那个湖区玩，这也是在斯洛维尼亚当中的。唯一一个国家公园，你会上来的，上来你看一下子跑到几千公尺啊，上来的景色很棒啊，很震撼啊，俯览山下的整个美景啊。上了车之后，我们再前往下一个地方。就我前面所看到的，你看现在呢，你蜿蜒在这个乡间小路，你也发觉你你个水看，在咱的司机，你个看哦，咱的司机你开的这条路，双线道呢，两架车小相亲，多多好。有没有看到前面这个房子跟房子之间这么小的路，大巴是要过来了，大巴是要开过来了。哎呦，你就知道那个有多震撼了啊、哦！大巴是呢就这样开过来，有没有？假设一样，它的高度。你看前面有车子来了，有没有？就只能双线道啊，还有牛要来，除了车让车还让牛啊，那你就知道这开车的技术要有多好了。那你觉得这是什么感觉？这就是旅游当中的感觉啊！旅游当中你会看到很多很多的不一样的景色、不一样的地方、不一样的感觉、不一样的文化，这些就是旅游当中带给你的。有时候连坐在车子上，你都可以感受得到车上所带给你的这种震撼的感觉。在南欧，临着地中海有三大半岛，从东向西分别是巴尔干半岛、意大利半岛、伊比利半岛，而最难写的历史也就是巴尔干半岛，而巴尔干半岛也是最多人不了解的地方，也是最多人没听过的地方。斯洛文尼亚，对对，还是什么国家？对以前来讲，无无人知呀。啊，南斯拉夫啊，我知影南斯拉夫，俺们是这个国家。它是一个联邦体制啊，过来国家，所以这是很多很多人不了解的。直到如今，还是很多人提到了巴干半岛，想到的就是什么克罗埃西亚，只知道克罗埃西亚，剩下的都不知道啊、嗯。其实巴尔干半岛有好几个国家，它有塞尔维亚、黑山，又称为叫做呃蒙特呃蒙地内哥罗、波斯尼亚语、塞格维纳、科索沃、斯洛维尼亚。克罗埃西亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、马其顿、丁丁，包含了希腊、啊，也在巴尔干半岛。您知道吗？罗马尼亚也是一样。那罗马尼亚应该是属于东欧范围，但是因为历史的发展跟周边各国的渊源，所以就一并通常在讲巴尔干半岛的时候，就把它拉进来讲。那你就知道了，巴尔干半岛不止一个克罗埃西亚，只是因为克罗埃西亚被旅游业把它炒作起来。那事实上，它也是。非常漂亮的风景，那你知道，就是变成很多人对巴干半岛的了解，就是只有那几个国家不止啊。那我们通常最多最多最多人旅游的地方，也就是什么巴尔干半岛的亚德里亚海这一边啊。那亚德里亚海这一边，也就是最多人旅游的地方。而另外一边是指哪边？像科索沃啦、保加利亚啦、啊、马其顿啦、罗马尼亚啦。就比较少人去啊，这就是它比较不一样的地方，这也是它比较具特别的地方。各国的渊源、历史的发展、波斯尼亚等等这一些，呃，在一战发生之地，然后呢，这十几个国家在历史发展过程当中聚集在一起又分开，聚集在一起又分开，互相之间。而最年轻的国家也是二零零八年才成立的，所以为什么被称为国家库？原因就是战略、地理、种族、宗教、生活习俗、文化差异产生的。人类无不无聊，自有人类以来，就是为了这几个战争、种族之间。你说到今天为止，没有种族歧视吗
，一堆哦，一堆哦。有的人种族歧视不一定要分民族啊，光是有钱或没有钱就会有歧视啦。哎呀，你们家住在哪一区，对不对？哎呦，我们家念的学校比较好，对我来讲非常嗤之以鼻。同一个民族当中，不同政党都还会有种族歧视啊。你只要支持了不同政党，就骂你。所以你说种族歧视哪是肤色的问题啊？其实它充斥太多太多，总使是同根生呐、啊，总使是同一个老伯老母生出来，他也会因为彼此之间的成就高低而对你有人的眼光高低之差之别。你说讨不讨厌呢？讨不讨厌？我很讨厌这种讲难听点，狗眼看人低，或者是以自我观念为主的人哈、啊。我自己。认的政党是什么？我自己认的宗教是什么？我就摒除了其他人啊？为什么？因为人生来平等啊，没有必要。每一个人有自己的自由，对不对？所以为什么会提到这个？也就是巴尔干半岛它所带来最大的文化差异、宗教信仰、生活习俗，产生了它在这个土地长期以来的争夺、掠夺、战争。如今的巴尔干半岛这个问题，虽然它还是存在的，但时代的改变。以目前安稳的社会环境来说，它慢慢的走向了康庄大道。你看，我们又继续走在这种房子很接近的地方了，有没有？进来了如诗如画的美景，在这里登山健行，骑自行车，差点讲自自行车哈、哦。那我们呢，就来到了这个地方，上了这个城堡这边来看看了啊、哦。那这个城堡呢，也就在布莱德湖的旁边，这个叫做布莱德城堡啊、哦、，Blade 啊，它只是它就是一个罗马式的塔楼啊，中世纪呢不断的建成。今天我们从上面可以看到，前面这个就是布莱德湖。这也是欣赏布莱德湖全景的最佳据点。我们除了上到弗洛格尔山，看到布莱德湖，我们现在也站在城堡这边看看布莱德。顺便呢，就在这里用餐啊，有无？他们家吃饭啊，不来德国，他们家吃饭哦。你要看，住室外啦，啊，好吃无好吃，这风景就一百分以啊。我对了讲的吼
风景呢，比餐更好吃啊。我很喜欢说哈，醉翁之意不在酒啊。很多的年轻男女到了 pub 里面呢，在看的是帅哥美女，对吧？啊，很多人来到国外吃饭呢，吃的是他的氛围，吃的是他的风景，吃的是他整体的这种感觉啊。有时候呢，这个餐食不一定合你胃口，但是呢，这些美景佳肴下去之后呢，哦天哪，有没有？就像我说的，这酒不好喝啊，看到那美女啊，酒都变好喝了、啊。这景色也是一样哦，原本的不太习惯吃的，看到之后都习惯了下山之后，我们坐船去哦，这里的人力船，来试试看哦。这里我们可以看到圣母教堂，这里我们可以看得到最有名的波形湖，布莱德湖，素有蓝湖之称，这个非常美的地方。如果不轰的时阵呢，水面静止，这水面静止，倒映出来的风景，吸引了非常非常多的人来到这里。这布莱德湖呢，搭乘了手摇船呢、啊，来到湖中。这湖中岛上面呢，还有一个圣母教堂，非常多的人上了这个教堂，走上那百来阶，哎，我我有点忘记了布莱德湖的那个上面的教堂，那个湖中岛啊，我记得了啊，这里也是最多最多人呢、啊，喜欢来这边做什么？呃，结婚拍摄照片的地方，世界的十大美湖，布莱德岛、布莱德城堡、布莱德湖。敲响上百年的教堂许愿钟，上中塔遥望，居高临下，来去感受一下这么简单、这么清、清晰、这么没有商业气息的地方。但是现在有了啦，啊，为什么？太多游客来了，所以现在非常多的游客呢，来坐船。哇，这这里唯一一个让我觉得最具商业气氛的，就是这些凤尾船的船夫啊，这些船夫呢，太过商业化了。由冰河运动当中所形成的湖泊，湖水非常的干净。我们刚是在那座城堡也看到了哈，布莱德城堡。我们刚从布莱德城堡看湖，现在从湖上再看布莱德城堡。这个湖呢，很简单，就这样子。嘎塞杰，早在第九世纪的时候，基督徒便在岛上盖了一座教堂。更早于一个世纪以前呢，斯拉夫人曾经在岛上拥有一座神庙。那来到这边呢，我们爬上了一百。呃，不是一百一百层阶梯，一六五五年的百层阶梯啊。听说呢，如果你把你的老婆抱上去，哇塞，那更是幸福美满呐、啊。圣罗维尼亚的传统就是这样子，来到岛上的教堂结婚，必须抱着新娘爬上去啊，通过考验才能证明天生的一对。这也是他这边的传说故事。岛上除了最显目的圣母升天教堂之外，还有两间小屋。一个是十七世纪的牧师小屋，一个是十八世纪的教场之屋，但这些都不重要啊！为什么？重要的是这个岛上的湖光山色。十四世纪的壁画残疾，金色大主祭坛，对于宗教有信仰的进去看非常棒。没有信仰的，嘿嘿，我告诉你，光这个湖啊，我就说过了，现在光可真的很多啊，但是呢，光这个湖就很棒了。每一年，我们的巴干半岛总是在季节当中推出来。在季节性的商品推出来，让大家感受不一样的秋季之景。我个人认为，在亚德里亚海这五个国家，靠近亚德里亚海、克罗埃西亚等等这些地方，最美的季节还是
在秋天。看完了这么美的景色，我们来到了另外一个地方，另外一个国家。这个地方，也就是大家说常常把巴尔干半岛就跟它画在一起的这个地方，就叫做克罗埃西亚。我们现在来到了克罗埃西亚的首都，它叫做扎格雷布。我们先从扎格雷布的最大的圣母教堂开始逛起喽。